Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle arkadaşlar Binance üzerindeki e, olumsuz haber silsilesiyle alakalı biliyorsunuz. E, konuştuk. Özellikle bu bağlamda da e, bunlardan sonuncusu olan ABD tarafının e, hareketleri. Şimdi biliyorsunuz ilk evvela işler nereden çıktı? E, 11 farklı altcoin üzerinde Binance'da bir e, sızıntı meydana geldiği e, iddia edildi arkadaşlar. Fakat bu e, bunun bir iddia olduğunu ve e, katılmadığımı ayrı bir videoda belirtmiştim. E, i̇lki buradan geldi. Yine bir diğeri e, farklı isimler tarafından e, Binance'ın arkadaşlar e, sıkıntıda bir politika izlediğini ve Binance'dan çıkılmaya e, ve e, diğer yani yatırımcının e, yatırımlarını kendisinin tutmasına yönelik söylemlerde bulunduğunu açıklamıştık. Bu iddia Binance ve Coinbase gibi diğer borsaları da kapsıyordu. Yine bir diğeri asıl önemli olan ki e, ABD tarafının e, bahsedeceğimiz şeyi yapmaya götüren bir husus. Farklı noktalarda farklı e, şeyler tarafından şirketler tarafından yayımlanan raporlar doğrultusunda Binance üzerindeki arkadaşlar şeffaflık ilkesine aykırı durumlar e, olduğuna dair bir takım raporlar yayımlanmıştı. An itibariyle ABD tarafı da ABD savcıları da Binance'ın usulsüzlükler yaptığını dile getirdi ki buradaki usulsüzlükler e, kapsamı da neyi kapsıyor? Yine e, diğer şirketlerin yayımladıkları raporları kapsıyor. E, teftiş doğrultusunda bunların e, doğruluğuna kanaat getirerek bunu e, araştırmak için mantıklı buldular. E, nitekim şu anda Binance'ın arkadaşlar araştırılması, soruşturulması e, hususunda yeterli delilin toplandığını dile getirdiler ABD tarafı. Yine beraberinde aynı şekilde şu anda e, henüz bu soruşturma başlamadı arkadaşlar. E, savcılar konuyla alakalı istişarede bulunuyorlar. Şimdi e, bir kere şunu söylemek lazım. Bu soruşturma kapsamında geçmişte de bunu gördük. E, soruşturma kara para aklama üzerine olacak arkadaşlar. Bir kere onu söyleyeyim. E, kara para aklama yani buradaki ana tema ve genel olarak usulsüzlük yapıldı mı yapılmadı mı e, konu bunun üzerine gelecek. Bundan aylar önce yani 4-5 ay önce de Binance ABD tarafında yine aynı durumlarla karşımıza gelmişti. Hatta BNB bir günde %17-18'lik bir değer kaybına uğramıştı hatırlarsınız ki. Fakat devamında herhangi bir şey olmamıştı. Yine benzer senaryonun olduğu kanaatindeyim. E, burada da food tarzında yorum yapan kullanıcılar olmuş. E, food e, durumu şöyle ABD tarafının soruşturmak için konuştuğu doğru. Ancak soruşturmama ihtimali de var. Soruşturduğu takdirde de Binance'ın aklanma ihtimali çok yüksek. Yani BNB ya da Binance tarafında radikal bir sıkıntı olma ihtimali oldukça azdır. Geçmişte de benzer olaylar e, sürekli halde yaşandı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. İzleyen herkese hoşça kalın.